สวัสดีค่ะวันนี้เราถ้าจะว่าไปก็พยายามจะให้มันจบในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะที่เราพูดไปแล้วนั้นเราพูดถึงออสโลพิธิคัสซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันนะคะแล้ววันนี้เราก็จะต่อจากออสโลพิธิคัสก็คือจินจินัสโฮโมนักเรียนมาดูวันนี้นะคะแรงยนต์หน่วยที่เจ็ดความหลากหลายทางชีวภาพบทที่ยี่สิบนะคะชื่อเดียวกันผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสืบค้นข้อมูลสำรวจตรวจสอบอธิบายและสรุปเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตสำหรับวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นเรื่องที่เราพูดไปแล้วก็คือออสโตโรพิติคัสตอนนี้จะมาพูดถึงกินัสโฮโมบ้างสำหรับกินัสโฮโมนั้นก็ถือว่าเป็นกินัสสุดท้ายที่เราพูดถึงกันแต่ยังไม่ถึงโฮโมสเปียนก่อนหน้าโฮโมสเปียนมีอะไรอยู่เดี๋ยวนักเรียนดูเรียงลำดับนะคะเขาจะมีคำถามว่าเราจะสามารถเรียงลำดับการเกิดเรื่องการของมนุษย์ได้อย่างไรแล้วค่อยเรียงอีกทีหนึ่งก็บอกมีหลักฐานสนับสนุนว่าได้มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองล้านปีที่ผ่านมาและจากฟอสซิลน,นั้นพบอยู่ในทวีปแอฟริกาเกิดขึ้นในขณะที่พวกออสโตรพิธิคัสยังไม่สูญพันธุ์ไปหมายถึงว่าก็เกิดเทียบเคียงกันขึ้นมาก่อนที่ออสโตรพิธิคัสกำลังจะหมดไปนะคะกินาโซโมก็เริ่มขึ้นเมื่อประมาณสองล้านปีที่ผ่านมาจากที่เราเรียงลำดับมาแล้วการเกิดวัฒนาการของมนุษย์อันแรกสุดก็คือออสโตรพิธิคัสนะคะทีนี้พวกที่ถัดจากออสโตรพิธิคัสนั้นก็จะเป็นพวกที่อายุมากที่สุดในกลุ่มโฮโมก็จะเป็นพวกโฮโมฮาบิลิสนะคะแล้วก็เป็นโฮโมอิเล็กตัสแล้วก็พวกโฮโมเซเปียนทั้งหลายนะคะสำหรับฟอสซิลน,นั้นเจอในที่แอฟริกาเมื่อประมาณสองล้านปีมาแล้วนะคะเขาบอกว่าสำหรับฟอสซิลที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มโฮโมกินัสโฮโมนี้ก็คือโฮโมฮาบิลิสพวกนี้มีสมองขนาดใหญ่ความจุของสมองประมาณ 600-750 ลูกบาทซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ 40-50 กิโลกรัมคือตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะและทำนองเดียวกันกับออสโตโลเพเทคัสก็คือพวกนี้เดินสองขาได้แล้วเหมือนกันนะคะลำตัวตรงเดินสองขาสำหรับกระดูกปลายนิ้วมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ปัจจุบันแสดงให้เห็นการพฤติกรรมของการหยิบจับของกระดูกปลายนิ้วที่ใหญ่กว่าก็คือหยิบจับได้มั่นคงนั่นเองนะคะแสดงว่ามีการหยิบจับสิ่งของได้ดีจากลักษณะกระดูกปลายนิ้วที่มีขนาดใหญ่พบเครื่องมือที่ทำได้หินบริเวณเดียวกับที่ค้นพบฟอสซิลนะคะแสดงว่าเริ่มใช้สมองและมือในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากหินเพื่อการดำรงชีวิตตอนที่เป็นออสโลเพเทคัสนั้นเขาบอกว่ารู้จักใช้เครื่องมือแต่สร้างเครื่องมือเองไม่ได้หรือสร้างก็สร้างได้แบบง่ายๆนั่นเป็นออสโตรเพติคัสแต่กลุ่มนี้นั้นจากการที่มีเครื่องมือเกิดพบเครื่องมือที่ทำได้หินบริเวณใกล้เคียงกับการพบซากฟอสซิลแสดงว่าเริ่มรู้จักประดิษฐ์สิ่งของใช้โดยวัสดุที่ใช้ก็มาจากหินนั่นเองเอาไว้สำหรับธรรมดาหินก็ใช้สำหรับทุบ
ของแข็งๆให้มันแหลกลงไปหรือบางทีถ้าหินที่ปลายเชื่อมแหลมๆหน่อยหนึ่งเอาไว้ฟันหรือตัดสิ่งของนะคะหรือบางทีถ้าลองว่าเป็นลักษณะที่ทําเหมือนกับหอกนะไปมัดกับพวกกิ่งไม้แล้วก็สําหรับล่าสัตว์อะไรพวกนี้เริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องมือแต่ก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างง่ายๆที่ทําจากหินสำหรับโฮโมฮาเบลิสซึ่งเป็นโฮโมพวกแรกที่เราจะเรียนรู้นี้นะคะเขาบอกเป็นไพรเมตกลุ่มแรกที่จัดให้อยู่ในสกุลของมนุษย์แม้ว่าจะต่างสปีชีส์กับมนุษย์ในปัจจุบันต่างสปีชีส์แต่อะไรเดียวกันคะจีนัสเดียวกันคือจีนัสโฮโมก็มีคำถามอยู่ในหน้า232คำถามแรกถามว่าน,นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงจัดให้โฮโมฮาเบลิสอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับมนุษย์และลักษณะชนิดใดที่ถือว่าเป็นมนุษย์เพราะเหตุใดจึงจัดให้โฮโมฮาบิลิสอยู่ในกลุ่มเดียวกับมนุษย์เพราะเหตุใดคะเพราะโครงสร้างมีโครงสร้างคล้ายๆกับมนุษย์ที่อยู่ในจีนัสเดียวกันมนุษย์ปัจจุบันนั่นเองและลักษณะที่เขาบอกลักษณะเช่นใดที่ถือว่าเป็นมนุษย์ก็ตรงที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้นะคะแสดงว่าเริ่มใช้สมองในการเริ่มใช้สมองและมือในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันลักษณะที่แสดงว่าเป็นมนุษย์ก็ตรงที่ว่ารู้จักประดิษฐ์เครื่องใช้สำหรับเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานั่นเองนั่นเป็นพวกกินาโซโมพวกแรกนะคะโฮโมฮาบิลิสก็มาถึงโฮโมพวกที่สองโฮโมพวกที่สองก็คื